हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेज 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन कंबशन यूज 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.18 ग्राम ऑफ वाटर इफ वन मोल ऑफ कंपाउंड वेट 60 देन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज The key concept for this question is, see, if I call the my pass, ये दिया हो कि mass of organic compound क्या है और मेरे पास carbon dioxide का mass दिया हो, तो हम लोग percentage carbon कैसे निकालेंगे? उसके बाद उसके लिए हमारे पास ये formula है percentage of carbon is basically equals to twelve forty four into Mass of carbon dioxide by mass of organic compound two hundred. Next, if we talk about the percentage of hydrogen, the first percentage of hydrogen is what is it? Two per eighteen into mass of water by mass of organic compound in two hundred. Okay. Our first is question. We have a mass of organic compound. This is equal to the point. Three zero gram mass of carbon dioxide as zero point four four gram and mass of it mass of water now as the other zero point one eight gram. Right. Now, if we are going to make percentage of carbon, we can make percentage of carbon. What will be the percentage of carbon? Is Twelve by forty-four into mass of carbon dioxide, which is zero point four four gram per mole pass. So that is mass of organic compound, which is zero point three zero gram into hundred. Then, after that, we will find the source for it. So, mole pass, which value will be? It will be forty. It will be forty percent. और अगर हम लोग निकाले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो हमारे पास हो जाएगा टू बाई एटी टू मास ऑफ वाटर विच इज जीरो पॉइंट वन एट बाय मास ऑफ और कैन टू हंड्रेड इज बेसिकली टू सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ठीक आप टोटल तो तब हमारे पास 100 परसेंट होता है तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास इसमें ऑक्सीजन भी क्या बनता है यानी अगर हम लोग के पास टोटल 100 परसेंट है और 40 परसेंट हमारा कार्बन है और हमारा 6.66 परसेंट जो है वो हमारा हाइड्रोजन है तो बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प Hundred minus forty percent plus six point six six percent. Think, हमारे पास आ जाएगा fifty three point three four percent. Yeah, जो organic compound है उसमें हमारे पास fifty three point three four percent oxygen है. अब, अब हम लोग एक table बनाएंगे. ये हमारे पास आ गया element. क्या आ गया उसका जामित मास फिर हमारे पास रिलेटिव नंबर आस्क मॉल्स और फिर हम लोग देखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो हाँ लिमिट पहला हम लोग लेंगे कार्बन उसका डोमिक मास हमारे पास ट्वेल्थ रिलेटिव मॉल्स जो हमारे परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देंगे या डोमिक मास से तो हमारे पास आ जाएगा 3.33, ठीक? अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, 
नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन सपोज हमारे पास उसका टॉमिक मास कितना हो जाएगा एक ऑक्सीजन है हमारे पास 16 ग्राम का मोल और उसका परसेंटेज हमारे पास 3.34 डिवाइडेड बाय 6 3.33 ठीक और लास्ट हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन का टॉमिक मास 1 और पास 6.66 इसका परसेंटेज था बाय ये टॉमिक मास तो मेरे पास आ जाता है 6.66 अब जो इसमें सबसे छोटा नंबर होगा उससे हम लोग सबको डिवाइड कर देंगे और अपना सिंपलेस्ट रेशियो लिख लेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 3.33 है 3.33 बाय 3 की मेरे पास 1 फिर इसमें भी हमारे पास 3.33 बाय 3.33 1 और 6. मास निकाले तो एम्पेरिकल मास क्या आ जाएगा इसका मेरिकल मास कार्बन का ट्वेल्व ग्राम का मोल ट्वेल्व ग्राम के मोल और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का वन ग्राम का मोल दो हाइड्रोजन आइटम में फिफ्टीन ग्राम का मोल फोर्टीन और ग्राम का मोल और ऑक्सीजन का सिक्सटीन ग्राम का मोल हमारे पास टोटल आ जाएगा थर्टी ग्राम का मोल ठीक और हमें दिया हुआ है मॉलिकुलर मास एस सिक्सटी ग्राम का मोल अब अगर हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला चाहिए मॉलिकुलर फॉर्मूला इज बेसिकली एच टू ओ पैकेट एन राइट अब इस एन को निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा अपना मॉलिकुलर मास बाय बायिकल मास मास हमारे पास मास ग्राम पर मोल और इंपेरिकल मास क्या है थर्टी ग्राम पर मोल आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन की जो वैल्यू आएगी टू आएगी हमारे पास जो मॉलिकुलर फॉर्मूला आएगा टाउन का वो आ जाएगा एच टू प्लस माइनस टू एच फोर टू ठीक है फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू एच फोर टू टू आई होप यू अंडरस्टैंड इट थैंक यू ऑल द बेस्ट